नमस्कार दोस्तों मैं सुशीश कुमार तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एन एल स्कूल अपडेट पर पाकड़ी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूं ये बिल्कुल एडुकेटिव होने वाला है कहने का की मतलब है अगर आपको एजुकेशन से लाभ होगा अगर आपको सीखने से लाभ है तो ही इस वीडियो को देखिए अदरवाइज यहाँ कोई मोटिवेशन आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सेल्स होता है जो बीमारी होती है उसके तीन कोर प्रिंसिपल्स कौन से हैं? तीन कोर प्रिंसिपल्स मैं आपको बताऊंगा और अगर आपने इन तीन कोर प्रिंसिपल्स को समझ लिया तो जितने भी ट्रिक्स निकलते हैं जितनी भी बातें निकलती हैं, जितने भी टूल्स बनाए जाते हैं वो इन्हीं तीन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं ये तीन चीजें जड़ है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं सबसे पहले से शुरुआत करते हैं आइए पहला है सेल्स आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल पहला प्रिंसिपल है कि जो सेल्स होते हैं वो ट्रस्ट पे बनाए जाते हैं कहने का ये मतलब है कि अगर ट्रस्ट ना हो तो सेल्स नहीं हो सकता अब समझना होगा कि ट्रस्ट का मतलब क्या है ट्रस्ट का मतलब है कि जो कुछ भी वो खरीदने वाला है प्रोस्पेक्ट जो कुछ भी खरीदने वाला है उसके मन में ये बात बैठनी चाहिए कि इस परचेज से मुझे कुछ फायदा होगा यानी कि ये जो परचेज है वो मुझे कुछ बढ़िया रिजल्ट देने वाला है अब समझिए ये फायदा कहां से पैदा होता है ये फायदा आएगा कहां से ये निकलता कहां से ये फायदा दो चीजों पे डिपेंड करता है पहला प्रोडक्ट इटसेल्फ यानी कि ये एक तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बढ़िया है अगर प्रोडक्ट में दब है तो डेफिनेटली वहां से बिलीव पैदा होता है और दूसरा लेकिन ये जो परसेंटेज है ये, 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 ये सिर्फ तीस से चालीस परसेंट है फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट जो चीजें हैं वो आप पे डिपेंड करती है जब आप उसके साथ बात करते हैं प्रोस्पेक्ट के साथ जब आप बातें करते हैं तो उस कन्वर्सेशन में जो भी बातें होती है वहां से ट्रस्ट पैदा होता है अब ये बात समझ लेने की जरूरत है कि ये कैसे होगा इसी के लिए आपकी पर्सनालिटी बढ़िया होनी चाहिए इसी ट्रस्ट के फैक्टर को पैदा करने के लिए आपकी बातें बढ़िया होनी चाहिए इसी चीजों के लिए कहीं ना कहीं आपका रेपुटेशन बढ़िया होना चाहिए क्योंकि जब आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है आपका कॉम्युनिकेशन अच्छा होता है तो लोग आप पे थोड़ा सा आसानी से विश्वास कर लेते हैं यह बात समझनी होगी दूसरी प्रिंसिपल पे आते हैं जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है द फ्यूचर बेनिफिट बैलेंस क्या है ये कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स की फीचर बताते बताते गेस्ट को बोर कर देते हैं साहब उसको फीचर से कोई लेना देना नहीं अच्छा इससे पहले तो यह जान लीजिए कि फीचर और बेनिफिट में डिफरेंस क्या है फीचर का मतलब है वॉट इट इज बेनिफिट का मतलब है वॉट इट डस फॉर यू समझिए फीचर का मतलब है ये है क्या बेनिफिट का मतलब है ये आपके लिए क्या करता है उसे इससे मतलब नहीं है कि ये क्या है उसे इससे मतलब है कि उसका क्या फायदा होगा तो जब कभी भी अगर आप मोबाइल खरीदने गए हैं कुछ खरीदने के लिए गए हैं तो आप देखिए कि जो सेल्स मैन होता है वो आपको सिर्फ फीचर नहीं बताता वो फीचर के साथ ये भी बताता है कि आपको क्या फायदा होने वाला है अगर कोई चार्जर है जो फास्ट चार्जर है फिफ्टीन मिनट्स में मोबाइल चार्ज कर ये उसका फीचर है कि 15 मिनट्स में वो आपके मोबाइल को फुल चार्ज कर देगा लेकिन बेनिफिट नहीं है ये बेनिफिट उसको समझाना ही ऐसे पड़ता है कि साहब आप बीच ही रहते हैं आपके पास टाइम कम रहता है एक घंटे दो घंटे मोबाइल को चार्ज में लगा के बैठना ये टेंशन का काम है लेकिन 15 मिनट्स में ये आपके मोबाइल को चार्ज कर देगा यानी आपका वक्त बचेगा कई बार आप स्ट्रेस हो जाते हैं आपका मूड खराब हो जाता होगा लेकिन जब आपको पता होगा कि फिफ्टीन मिनट्स में आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा तो आप बिल्कुल आपका बूट बढ़िया रहेगा आप रिलैक्स रहेंगे आप हड़बड़ाएंगे नहीं आप घबराएंगे नहीं आप परेशान नहीं होंगे ये बेनिफिट्स है आपको ये नहीं बताना कि चीजें क्या क्या है सर आपको ये बताना है कि इन चीजों से सामने वाले को कौन सा फायदा होने वाला है बेनिफिट बताना सीखिए सिर्फ फीचर बताने से काम नहीं चलेगा बेनिफिट जब लोग जानते हैं तो उनका इंटरेस्ट पैदा होता है डिजायर पैदा होता है चीजों को खरीदने का सिर्फ आपको फीचर नहीं बताना अच्छा एक चीज और जान लीजिए इससे पहले कि मैं तीसरे पे आऊ हर इंसान को अलग अलग बेनिफिट पसंद है जरूरी नहीं है कि हर इंसान एक प्रकार की ही बेनिफिट को पसंद करे इसलिए हर इंसान के बेनिफिट्स का जो पसंद करने का जो तरीका है वो अलग है सिचुएशनल है हो सकता है किसी की जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत होगी तो उसको कोई और बेनिफिट चाहिए इसलिए पूरी बेनिफिट जितने बेनिफिट आप बता सकते हैं सारे बेनिफिट बताइए एंड द लास्ट एंड द थर्ड प्रिंसिपल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परसिस्टेंस पेज सेल्स के अंदर नेटवर्क पार्कडिंग के अंदर ये तीसरा प्रिंसिपल याद रखना होगा जिंदगी भर कि लगे रहने से ही काम होता है अगर आप ये सोचेंगे कि एक मीटिंग में कोई ज्वाइन कर ले बहुत सारे लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है वो एक से दो मीटिंग दो मीटिंग करते हैं और सोचते कि ज्वाइनिंग होता है ऐसा नहीं होता साहब 
अधिकतर ज्वाइनिंग एक से दो मिनट में नहीं आती उसके लिए पांच बार फॉलोअप करना पड़ता है सात बार फॉलोअप करना पड़ता है लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अधिकतर सेल्समैन अधिकतर नेटवर्क मार्केटर किसी को प्लान देते हैं और एक से दो मिनट के अंदर ही उसको गिवअप कर देते छोड़ देते उसके पास मिलने नहीं जाते एक बात याद रख लीजिए कि द फॉर्चून लाइज इन द फॉलोअप द फॉर्चून Lies in the follow up. कहने का मतलब है यहाँ पे भाग्य से फॉलो अप बनाता है अगर फॉलो अप नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा परसिस्टेंस आपको मेंटेन करना होगा लगे रहना होगा कंटिन्यू की बरकरार रखनी होगी तभी जाके आप सेल्स में कामयाब हो पाएंगे ये तीन प्रिंसिपल अगर आप अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं अगर आप अपने मन में रखते हैं तो डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़िया कर पाएंगे इन तीन चीजों को ध्यान में रखना ही होगा कि सेल्स ट्रस्ट से बनता है फीचर बेनिफिट का बैलेंस बनाना होगा और लगे रहना होगा अगर इतना कर लिए तो झमे रहिए लगे रहिए डटे रहिए बने रहिए क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है चैनल अगर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और को आपको बने रहिए जब रहिए मिलते आपसे अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए थैंक यू